你要去买什么？嗯 ，Hello， 大家好，我是 A 哥，我是乐乐。今天我们去买小鹅鹅去抢地羊，买小鹅鹅去抢地羊啊？啊，买多少个？这是两，两个。嗯，这才是三个。三个。这是四个。四个。五个。五个。嗯 ，Hello， 大家好，我是二哥，欢迎收听我们的视频啊。今天呢，我们要去发财啦，买鹅鹅来养，养大了就拿来卖。啊拿来妻儿推推，发财！发财！嗯，好，现在我们已经到街上面了吧？表妹，表妹在哪里？表妹书来喽，我到表哥的书来了啊、哦。嗯，找我们去买鹅鹅了吧？表妹在前面。嘿嘿，表妹在前面。那我们去找妈妈啊、哦，妈妈他们已经在那里那个了。我们现在去看一下鹅，买一点鹅回去养啊。那个鹅棚呢，已经搞好了吗？买回来养之后就是发财了。鹅、呃、鹅、呃、不会飞哦。嗯，鹅、呃、不会飞的。走，呃、出发。鸡还会飞。嗯，出发。鸭、呃、鸭也会飞。嗯，出发。出发。嗯。哎呀，只有三个鹅了吧？小妈妈。不要动妈妈。不要动妈妈。不要动妈妈，它会咬人了吧？买这三个鹅鹅啊。啊，好吧，啊，叫去，走，走，只有三个了，姐。啊，小鹅鹅。呃，不要说动它啊，小伟，小钟。哎，小。来来来，再买个三个了。压都没压。打鸡没压，打鸡我过。嗰嗰嗰班呢排嘅，嗯，嗰班呢排鬼嘅，鬼咩办法？哇，小鹅！那就就只有三个鹅仔啦，三个，我们来的晚了，嗯，就只有三个鹅啦，把这三个鹅买了吧，到明街的时候，明街的时候我们再出来再买吧，买它十来个、二十个去。我现在只有三个，先拿回去先啦。那老板娘在那里绑绑那个鹅。啊，拿去产地养，嗯，明天要出来买十来个哦。那、嗯、那是鸭鸭鸭不要买了，就买鹅。走了，回去了。那里有大鸭子。嗯，有大鸭子，不理他了。我们那里也有，帮拿啊，拿你的鹅鹅回去养。我们想去产地呀。啊，走。走了。走。刚从集市上面啊，把这鹅拿拿进来。我们现在先去去去把那个放出来，要不然太热了。啊，顺便买了一点小鹅的饲料，吃完这些饲料，到时候就可以吃菜叶、吃青草了。干嘛了吗？嗯，干嘛？你拿水就拿水的。拿水帮我关那个门吧。买那么多玩具哦，大家一起玩。这个要水吗？我们不要我们看小鹅鹅。小鹅鹅。不要叫，小鹅鹅放在这里。不要看小鹅鹅，过来看小鹅鹅。拿了进去，拿了进去。小鹅鹅。啊，放了进去。啊，啊，一起放进去。这是鸭还是鹅啊？啊、买了几个呀？只有三个，只有三个。整个市场就只有三个鹅。有家鸭喽，那个不要装。有家鸭吗？有啊，那那里面有。啊。跟他朋友一起。小鱼。朋友一起呀、啊。那你是他朋友吗？等一下去装点水。又有吗？不热的，又带有草。你今天今天在那里看一下。哦，是哦，凉很多。带有草肯定凉快很多的。啊、你不要动它，不要去撵了它，怕的。这边带的草。先拔过来试一下嘛。没那么热了。老弟，你先拔过来。你站不住，我都给儿住了吗？哦。要不要装空调不？你躺一下也好啊，老弟。要不要装空调？不要装它了。哪里需要装空调了？这是。
自然的空调，自然空调。来，到到你住了吧？准备有煮鸭吃啊？再过一个月吧，就做做完成。反正我、嗯、我不出钱买了不，就来这里抓了不。直接抓这种类的。奖钱奖钱就伤感情，大家一起吃哦。啊，三个吃五个都是的，是不是？干嘛？没有沙、啊，你看放这个草在上面。沙还有泥巴，去那去那边泥巴去玩。你们那去吧。你看那个泥巴，他不敢吃的，你这样子他哪里敢吃？你动了他都不敢吃。儿子，这里面。啊。我试一下，表弟，你到这个草时候这里凉快。凉快多了，因为太阳晒没有直接晒到底。真的凉快。啊，放点草在上面。那得，左右不是，你给个草帽我，你去干活，我在这里打了一点水，呃，等人呢。一个人在这里住不了嘞，你有几个人住哈？你们表妹一起愿意的，老是想着表妹，你想的好啊。咱不要去动它，它干嘛吃草呢？去动它。爸爸，你的舞台下卡技师。哎呦，小鱼你在里面呀、啊？你的舞台下技师。那是舅舅的婚房。你的舞台，舞台，舞台下才能进去。你才能进去啊？老家。不是舅舅的。小儿子家啊，不给舅舅住，给舅舅住啊！舅舅，他等一下，快快点出去，给他吃东西去。等现在来看，谁在这看？拿个篮球。拿篮球去玩。那儿我就买回来了，买回来了，但是还要还要添加，但是只有三个。肯定要添加、啊，我到时候明接的时候去找一点买它，十几二十个，再买十几二十个，整个养多一点。对啊，是不是天天有的吃？哦，对，是养的。今天吃鸡，明天吃鸭，后天吃鹅，大后天吃你的兔子。哈哈哈哈哈！你准备买猪回来养了吗？再吃再买猪，天天天吃肉了。再吃大鱼大肉。再大大后天就吃鹅蛋，再大大大后天就吃鸭蛋，再大大大后天就吃鸡蛋。明天猪可能有。吃不完就，我就说吃不完就拿去卖。想法想什么都拿。我准备准备养养猪了,了，吃吃不完拿来辣起来。你看开始吃草了，你看开始吃草了。对啊。这一片草，因为我养十几个，这一片草一下子就。我说不够用了，我到时候拿吃的。我我跟你说，我这水泥砖为什么不？不硬化桥呢？到时候我拆两块砖，我就可以赶它出来吃这些外面的草。那个收割机一样的，对对对。那满地草不用你除了，不用除，不用除，不用除。到时候不要出来，这这些草全部要除。不是不用除，是不要除，要给他。嗯，吃的。还有，你鹅大那个怎么？十斤了。这种品种，他说是养十斤的鹅，十斤的啊，大本。九斤的够了，八斤的够了，八九斤的够了。家里那种就不是很小。啊，家里那种是五斤的。真的，鹅都是鹅哦，像鸭哦。它看到绿的，它就。嘴巴去，对对对对，这样。但是也要吃一点饲料，因为太小，对不对？慢慢戒，慢慢换啊。那小时候营养不佳跟得上啊、哦。不是，它也有个过程，也要慢慢换饲料，慢慢慢,慢去吃那个糠的米糠的。一下给它那些那些糠给它吃，它不吃。吃不出来。吃不出来，你自己玩啊。来来来。来对，我在这里面来吃吃吃掉了，等一下又要再下一个。很快就适应了哦。走了，我们去外面玩喽。去摘瓜瓜，拿你铲子什么的。去摘瓜瓜了。嗯，来。嗯，又有翻倒车，又铲子。来去摘瓜瓜。嗯，你们两个小孩。OK 啊，那个，然后就拿回来了，多是不够多的，才三只。到时候明接的时候再去买个十来只吧，养多一点。然后过年的时候，到下半年的时候，呃，都有的吃。嗯，大家都有的吃。嗯、对。没有，到时候我们自己也不用买那么多菜呀、啊，是不是？嗯。今天杀鹅，明天杀鸭，后天杀鸡，是吧？对。嗯、看一下鹅。哦。它马上就能吃自己的草了。对。鹅是它，鹅和鹅和那个火鸡都是一样的，它都是吃那种草。
，这样放着会不会被蛇吃啊？这里没有没有蛇的，那后面养有狗嘛，然后还有还有那些焦鸭啊，有焦鸭就不会有蛇来了嘛。鹅的味道其实蛇也是怕的，蛇它不怕那个鸡，呃，但是它怕鹅，怕那个焦鸭。所以养，我跟你说，如果养多一点鹅在这里的这种鹅的气味啊，还有那粪便的气味啊，然后我跟你说，这个场地如果到处都有那种粪便的气味，鹅的气味的话，蛇就不会有了。嗯，它是这样子。对。好，那我们这个视频就跟大家分享到这里啊，咱们下期再见，拜拜。拜拜。